ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ടു സക്സസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആദ്യത്തെ ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അത്ര എല്ലാവരും പഠിച്ച ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് ദിവസം മാത്രമാണ് ഓക്കെ നാളെ ദിവസം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയും പഠിച്ച് തീർക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ആൻസേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ആൻസേഴ്സ് കണ്ട് പഠിക്കുക ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാ ആൻസേഴ്സ് പഠിക്കുക കാരണം ഇതെല്ലാം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഡി ബി എം എസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെന്താണ് നീഡ്സ് ഫോർ ഡേറ്റാ ബേസ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതും പഠിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡേറ്റാ ബേസ് ചെറിയ എക്സ്പ്ലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ ഡേറ്റാ പ്രൊസിജ്യൂസർ ഇത് ഇത് എത്രയാണ് എന്ത് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ എന്താണ് ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ആ ലെവൽസ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ലെവൽസ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് ആ മൂന്ന് ലെവൽസ് പഠിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ എന്താണ് ഡേറ്റാ ഇൻഡിപെൻഡൻസും അത് രണ്ട് ലെവൽസ് ആണുള്ളത് ആ രണ്ട് ലെവൽസ് പഠിക്കുക ദെൻ ഈ ഡേറ്റാ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മെയിൻ എക്സാമിനും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ശേഷം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ എക്സാം ഈസി തന്നെ ആയിരുന്നു ബട്ട് സെയിം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാം എല്ലാം എന്താണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എക്സാമിനെക്കാട്ടിയും ടഫ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് ആവട്ടെ അക്കൗണ്ടൻസി ആവട്ടെ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആവട്ടെ സെയിം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാമിലും ടഫ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം പഠിക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഷുവർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് വരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് മെയിൻ എക്സാം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഈസി ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ടഫ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാണ് എല്ലാ എക്സാം സെയിം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൽ ഏറെ കുറേ എക്സാം എല്ലാം എല്ലാം കുറച്ചൊന്ന് ടഫ് അക്കൗണ്ടൻസ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ ജേണൽ എൻട്രൻസ് ചോദിച്ച് കുഴപ്പിച്ചു അതൊന്നും സാരമല്ല പഠിച്ചു അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഡി യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഇവരെ പറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക ചെറിയ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് അതിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് വരെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറ് ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഡേറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സ് ഇൻ യൂസേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും പഠിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്താണ് പഠിക്കുക പ്രൈമറി കീ എന്താണ് പഠിക്കുക ഫോറിൻ കീ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വൺ സെൻറ്റൻസിൽ ഒതുക്കണം ഓക്കെ എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഈസ് കാർഡ് ഡി ബി എ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത് പഠിക്കാമല്ലോ എ പേഴ്സൺ ഹു റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ഡേറ്റാ ബേസ് ദെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇൻ എ റിലേഷൻ റിലേഷൻ റിലേഷനുള്ള കോളംസിൻ്റെ എന്താണ് മെമ്പറിനെ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻ എ റിലേഷൻ ഇസ് കാൾഡ് കാർഡിനാലിറ്റി ഓക്കെ ദെൻ ഓൾട്ട് കാൻഡിഡ് കീ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈമറി കീസ് കാർഡ് കാൻഡിഡ് കീ ആണ് ബട്ട് അതൊരു പ്രൈമറി കീ അല്ല എന്നുള്ളതെങ്കിൽ അത് തന്നെ തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കീ അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്താലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞാണ് ഇൻ റിലേഷൻ മോഡൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ടാം ഡാസ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ദെൻ ഡാഷ് ഇസ് ദ സിമ
നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ചെറുതായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തേക്ക് കാരണം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് എ പേഴ്സൺ ഹു റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കൺട്രോൾ ഡേറ്റാ ബേസ് എന്താണ് ഡേറ്റാ ബേസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ ഡി ബി എ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഏതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ദെൻ എന്താണ് നെസ്റ്റഡ് കുറെ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക നെസ്റ്റഡ് കുറഞ്ഞ ഒരു കുറേക്ക് ഒരു ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു കുറവ് വരുന്നതിനാണ് നെസ്റ്റഡ് കുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ കോളം കൺസ്ട്രീൻ്റ് എന്താണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ ക്യാറും പാർച്ചാറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുക ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡി ഡി എൽ ഓക്കെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഡി ഡി എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല ഈ മൂന്നിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനേഷൻ പഠിക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡേറ്റ ഓർഗനൈസേഷൻസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് നാലെണ്ണമാണ് ഫയല് റെക്കോർഡ് പിന്നെ എന്താണ് ഫീൽഡ് റെക്കോർഡ് ഫയല് ഡേറ്റാ ബേസ് ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് എസ് കെ എൽ എന്താ പഠിക്കുക ദെൻ എസ് കെ എൽ കമാൻഡ് പഠിക്കുക ദെൻ ഡി ഡി ഡിലീറ്റ് കമാൻഡ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ചെറിയ സ്മോൾ സോഴ്സ് സെറ്റൻസ് ആണ് ദെൻ ടു ന്യൂമറിക് ഡേറ്റാ ടൈപ്സിന് എസ് കെ എൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുക അതിൽ ലിസ്റ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിന് എസ് കെ എൽ എസ് കെ എല്ലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കുക ദെൻ എന്താ ഡി എം എൽ കമാൻഡിന് എസ് കെ എൽ എന്ന് മറ്റേ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് കുറേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ അതിൽ ഒരുപാട് ഫുൾ ഫോംസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് എം ഐ എസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടിയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഡാഷ് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓഡോ ഓക്കെ ബി പി ആർ ബി പി ആർ ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണെന്ന് ഷുവർ ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് നമുക്ക് പഠിച്ച് വായിക്കാൻ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ദെൻ എന്താണ് എസ് എ പി സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡി എസ് എസ് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നൈൻ മെനി ഡയമെനി സിക്സ് ഇ ആർ പി പാക്കേജസ് ഇ ആർ പി പാക്കേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ടാലി ഉണ്ട് ടാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിയൻ കമ്പനിയാണ് പിന്നെ എന്തോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡയനാമിക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അഞ്ചും പഠിക്കാം കേട്ടോ ദെൻ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ഇ ആർ പിയുടെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്താണ് എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആണ് എന്ത് ഇ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇ ആർ പിയുടെ ബെനഫിറ്റ്സ് പഠിക്കുക ദെൻ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ബോ ഇതുപോലെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതി ഓരോ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ലൈഫ് വരും ഓക്കെ ആ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് പഠിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ സി ആർ എം എന്താ പഠിക്കുക എസ് സി എം എന്താ പഠിക്കുക ദെൻ എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇ ആർ പി ഇ ആർ പിയുടെ ഫങ്ഷണൽ സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതൊരു അഞ്ചെണ്ണം എന്തോ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് പഠിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ ഹൗ ബി പി ആർ ആൻഡ് ബി പി ആർ ബി പി ആറും ഇ പി ആർ ഇ ആർ പിയും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് കണക്ഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഐ സി ടി സി ഡി എം എ കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ അസസ് ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഫോർ ജി ഫോർ ജി നെറ്റ്വർക്ക് യൂസേഴ്സ് ഫോർ ജി നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒ എഫ് ഡി എം എ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇസ് എ ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ദെൻ ഡാറ്റ് ഇസ് എ പാക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് മൊബൈൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് ജി പി ആർ എസ് സിമ്മിൻ്റെ എസ് ഐ എം എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡൻറ്റിറ്റി മോഡ്യൂൾ ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് എന്താ പഠിക്കുക ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് വീണ്ടും ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇൻഫ്രാക്മെൻറ്റ് പഠിക്കുക ഇതെന്താണ് ജി എസ് എം ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽസ് ഫുൾ ഫോംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ഫുൾ ഫോംസ് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് എന്താണ് അഞ്ച്
ഫോളോവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് കോമേഴ്സുകാർക്കുള്ള പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സുകാർക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഷോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക ഷുവർ ആയിട്ടും എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ പഠിക്കാതെ കൂടുതൽ കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ ദ എക്സാം ഓക്കെ ഇത് മതിലുതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കാറുണ്ടല്ലേ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്കലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് മീൻസ് എന്താ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാതെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്കലോ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോ അത് ചെയ്യട്